הקורונה ביטלה ודחתה לי הרבה פרויקטים שהיו אמורים לקרות. הייתי אמור לייצר uh, מיצב בפאצ'ה קוצ'ה, uh, ועכשיו יש לי את כל הזמן שבעולם פשוט ליצור. כן, יש, יש גם uh, נקודות אור בקורונה. אז ניצלתי את זה גם לפנות את כל הסטודיו וליצור מעין איזה מרחב שאני יכול להציג אותו עכשיו באינסטגרם או ברשתות. דרך האינסטגרם אני מייצר לעצמי פרנסה לצד האומנות. הלוואי והייתי יכול לעבוד 24-7 ולצייר, אני מאוד טוטאלי במה שאני עושה. אני די הכבשה השחורה במשפחה שלי עם כל הקטע הזה של האומנות, זה די זר שם. אבל מה שכן, אני בא ממשפחה של יזמים, וגם מעולמות שלהם אני מקבל המון השחאה. כשהייתי בן 22, החלטתי בשנה השנייה ללימודים להציג תערוכת יחיד. התערוכה אומנם הייתה מאוד בוסרית, ויש לי מיליון ביקורת על מה שעשיתי שם, ובעצם במשך שנתיים הפסקתי לצייר לגמרי. חיפשתי דרכים שונות לייצר עבודות. צינורות נגיד, זה לגמרי לקחתי אובייקט שציירתי ותרגמתי אותו לפעולה פיסולית. העבודה הזו זה, זה צינורות PVC שקופים שתלויים בין שני קירות. התחלתי את העבודות עם הצינורות בעצם עם צבעי אקריליק. באיזשהו שלב הסתובבתי בנווה שאנן והאזור מלא בעסקים קטנים של מוצרי תחזוקה וניקיון. וקלטתי את המחלקה של חומרי הניקוי, ואמרתי, וואו, זו ממש אותה פלטה של צבעים כמו בציורים שלי. והתחלתי למלא את העבודה בחומרי ניקוי, ומאז בעצם החומרי ניקוי די השתלטו. זה מוצר שאנחנו רגילים להחביא אותו ב... בארון או בחדר האחורי, והחלטתי דווקא להציג את החומרים האלה לראווה. למרות שעכשיו, בתקופת הקורונה, הם ממש טרנדים, הפכו להיות חומרי ניקוי. נראה לי חזיתי משהו. האבק שאנחנו מנקים כל יום, הוא לא באמת נעלם, הוא רק עובר הרי ממקום אחד למקום אחר. מהחובתי שטיחים אני מייצר סוג של שטיחים בפני עצמם, הרוגים. הם מהללים ומפארים את אותה פעולת ניקיון שחוזרת ולא משיגה תוצאות של ממש. גדלתי בבית מאוד נקי, שהניקיון ממש יצר לנו את החוקים של בתוך המשפחה, בתוך הבית. אני ואחותי היינו ילדים קטנים שמציירים. לנו היה אסור לדרוך על השטיח. כאילו, אפשר לקרוא לזה אובססיה לניקיון. הכינוי שהתפשרנו עליו זה תרפיה. הניקיון זה תרפיה. <laughs> אחותי הייתה גם אה, מציירת. היא הפסיקה לצייר בשלב מוקדם בנעורים שלה. כשאני הייתי בן עשר והיא הייתה בת שש עשרה, המצב הנפשי שלה התחיל מאוד להידרדר ולבית שלנו נכנסה רוטינה מאוד משמעותית של תרופות פסיכיאטריות. ובמשך שמונה עשרה שנים היינו עם הילה אחותי באיזשהו מסע מטורף סביב ניסיון להתנקות מכדורים ולהחזיר את המצב לאיזון ו... ובעצם לפני ארבעה חודשים אחותי נפטרה כשהיא הייתה בת 34 מדום לב. זה תמונה של אחותי. אני עכשיו מתחיל לייצר את הקרובים שלי ו... וזיכרונות באמת מהסביבה האישית שלי.
הצבעוניות הניונית הזו באה לייצר איזשהו משהו שהוא כמו בחומרי ניקוי, שהוא מאוד מזמין, כמו איזה סוכריה, אבל הוא בעצם מלא בכימיקלים ובביקורת. בן זוג שלי הוא עיוור צבעים, אולי בגלל זה הכל כזה מוגזם. בהסגר הזה הוא הדמות היחידה שנגישה לי לצייר. הוא שחקן ניב ניסים, הוא גם העלה הצגה בבית לסין, שהספיקה להציג פעם אחת לאיזה קהל של עשרה אנשים בגלל הקורונה. הוא השתתף בסרט סאבלט של איתן פוקס, שהוא היה אמור עכשיו להציג בטרייבקה את הפרמיירה שלו בפסטיבל, וזה לא יקרה. יש נטייה לשמור את הדברים ולא לדבר עליהם. אני, דרך היצירה שלי, הבנתי שאני אמור להתחיל ל- 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 להוציא דברים מהסיסטם, אחרת כואבת לי הבטן וכואב לי הראש. פתאום אה, הניקיון, שחשבתי שזה איזושהי פעולה שסגרתי את החשבון, למדתי לקבל אותה ו- ו- ולהעריך אותה ולהבין שהיא חלק מהחיים שלי, כמו הלכלוך. יש גם ניקיון.